Hello friends, Assalamu alaikum. I'm Fahim and welcome to Programming Key. Last video, we have completed the first function. In this video, we have completed the first part. We have completed the first form. We have completed the first form. We have completed the first form. So, let's start. We have completed the first form. We have completed the first form. We have completed the first form. Not reload. We have completed the first form. So, we have completed the first form. 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 हमारा नोटिफिकेशन है जो नो व्यू एस नोटिफाई नोटिफ प्लगइन टा यूज़ करो ये रख खूबी शुंदर एक नोटिफिकेशन माने कि व्यूज़ ऐसे जो नो खूबी शुंदर एक नोटिफिकेशन तो हम लोग देखें ना फिर लॉक को करी एग्जांपल जो देखी जो सक्सेसफुली क्लिक करना हमारे इसे शुंदर एक नोटिफिकेशन आस्ते से ब so, we can add data, edit, delete, reload, and we can show the notification of the event. We can use the notification successful or not, but we can use the problem. So, we can install it in the next video. So, we can see the link in the description of the description. We can see the description of the description. We can see the Google page and the view as notified. We can click on the documentation. देर हमारे देखने को डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो देखने इनस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं है जावे सो इनस्टॉलेशन में प्रोसेस आर पाउंड जितना करो हमारे देखने npm दिए इनस्टॉल कर बो सो npm इनस्टॉल view s नोटिफाई हम देखने तो के नीलाम एक बार हमारे टर्मिनल गिये जस्ट पेस्ट कर बो सो पेस्ट एक बार एंटर एक बार हमारे तो वेट करता होगा तो तो कौन पसंद है इटा इनस्टॉल होते हैं तो तो कौन पसंद है हमारा अन्नोटा शामंदे कथा बोले नहीं जो अन्नोटा किन पिला की नम्र यूज़ करते जाते हैं तो आराख्ट प्लगइन जितना हमने यूज़ करते जाते हैं शेखावते बी फॉर्म फिर बी फॉर्म टा मूल्य तो लारबेल एवं व्यूज तो व्यूज एस टूर भीतर है लारा बेल बैक एंड है लारा बेल इसे बैक एंड है वेलेशन सिस्टम तो उसे एक मतलब ए ए ए ए ए प्लग इन तथा यूज़ करना शाहज़ है तो हमने एक ने एग्जांपल देखते बात की थी जब हमारे फॉर्म टाइम हुए सबमिट जो कौन करवा हमने तो हमने कहने शो देर जी इरोर अब प्रोटेक्ट so, we will do this in our own handle, but we will do this in our own handle. So, we will do this in our own handle, and we will do this in our own handle. So, we will do this in our own handle, and we will do this in our own handle. बीफॉर्म अरे हमारे देखने जो दिल कमांडर लॉक को करी एनपीएम इनस्टॉल एक्सीओस एंड बीफॉर्म हमारे ऑलरेडी एक्सीओस आते हैं सो एक्सीओस दौड़ करना है सो हम लोग जस्ट एनपीएम इनस्टॉल बीफॉर्म में हिट कर लिए हमारे चल बे सो हमारे आगे हमारा बीयूएस नोटिफाइज़ जितना सेटा कॉन्फ़िगर करनी ह कॉपी करेंगे आमादर पीस सिस्टम में चलेगा एवं आमादर एप डॉट देश जितना आसे एप डॉट देश से चलेगा शी अकेबारी टॉप ऐज आबो एवं एप डॉट देश से टॉप ऐज बो एवं इखान ते के आमादर इटा पेस्ट कर दीबो सो पेस्ट कर बो कुछ आये आमादर इखाने दस पेस्ट इखाने आमादर चेंजेस जितना कुर्ता बेखाने एस नोटिफाई तो अमी जेटा करूँ बोलेखने यूज़ इस टेकने के काट करने वालों यूज़ इस टा आन बो एके बारे नीचे बाय खाने अमरा जीते बारे कोनो समस्या नहीं खाने दिले मधे बुस्ते शुभिदा हो बे तो अमी जेटा करूँ प्रोग्रेस बारे टा क्लॉप कर दीच्छी कारण प्रोग्रेस प्रोग्रेस बारे टा मधे लाग आह ऐसा ना ऑप्शन हम लोग डिफाइन करेंगे जैसे टोस्टर पोजीशन आह इसको ऐसे ना डिफाइन पोजीशन इसे कॉल्ड राइट टॉप अतः टॉप पे राइट राइट साइड शो टॉप साइड शो करोगे तो एक बार हम लोग बस व्यू के बोलते हैं जैसे हमारे आह ऐसे ना डिफाइन यूज़ करोगे वों ए पोजीशन ए ऑप्शन शो करे तो एक बार कंपोनेंट जितना सिलेक्ट करो फिर हमारे टेम्पलेट्स भी तोरे रखते होंगे। तो ये टाइप कोठा होगा ये टाइप मतलब होगा होगा हमारे कंपोनेंट ए कस्टमर कंपोनेंट्स भी तोरे एवं जिकने हमारे पे ब्यू प्रोग्रेस बार यूज़ करते हैं लम एक नीचे हम रखने रख ली चल बे तो एक पर हमारे आलोक के दिनेश लगभग शेरहाउस में हमारे स्टाइल इंपोर्ट करते हुए हमारे नोटिफिकेशन मानी शो करा जुन्नो तो एक है जो हम लोग को करी हेयर तो हेयर एक है हमारे जितना लोग को करी है मानी अनेक गुलम सिस्टम आसे अर्थात स्टाइल दो ही पर करा सके है मैटेरियल स्टाइल आसे मैटेरियल सीएसएस आ हमारे सेस जितना आसे सेस फोल्डर भी तो जितना होगा वो एप डॉट सेस फोल्डर फोल्डर भी तो जितना होगा वो खाने के जस्ट इंपोर्ट कर दिया होगा तो इंपोर्ट व्यू व्यू एस नोटिफाई स्टाइल मटेरियल इतना हमारे एनपीएम नोट मॉड्यूल फोल्डर से कॉटमेरिकिंग डेटिक करें नहीं नहीं बे इतने हमारे को ना कास्ट करता होगा ना 
সো আমাদের এখানে সাকসেসফুলি আসলো আমাদের নোটিফিকেশন কনফিগার হয়ে গেল সো এরপর আমরা এটা কিভাবে ইউজ করব সো ফার্স্ট আমরা রিলোড এর ভিতরে আমরা এটা ইউজ করব সো এরপর অন্য অন্য জায়গায় ইউজ করার চেষ্টা করব সো একেবারে রিলোড এর নিচে আসব আমরা রিলোড এর নিচে এসে এখান থেকে জাস্ট প্রথমেই আমরা এখানে ইউজ করার চেষ্টা করব যেটা কিভাবে আমরা কাজ করব সো রিলোড এর পর আমাদের কি নোটিফিকেশন শো করা লাগতে পারে সো রিলোড এর পর আমরা শো করতে পারি যে আমাদের ডেটা সাকসেসফুলি রিলোডেড এই টাইপের একটা নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন শো করতে পারি সো সেই জন্য যেটা করতে হবে এখানে দিস ডট ডলার সাইন অবশ্যই ডলার সাইন দিতে ভুলবেন না ডলার সাইন দিতে হবে আমাদের এস নোটিফাই এস নোটিফাই ডট সাকসেস এস নোটিফাই ডট সাকসেস দেন আমাদের দিতে হবে ডেটা সাকসেসফুলি রিফ্রেশ এবং এখানে আমাদের টাইটেল দিতে হবে সাকসেস ফাইন সো এবার আমরা চেক করে দেখি আমাদের এটা কাজ করতেছে কি না এখানে আমাদের অবশ্যই আগে হার্ড রিলোড দিয়ে নিতে হবে যেহেতু আমাদের এনপিএম ওয়াচার রানি ব্যাক এন্ডে রানিং আছে তো যখনই আমি এখানে রিলোড দিতেছি দেন আমরা দেখতে পাবো ডাটা সাকসেসফুলি রিলোড আমাদের নোটিফিকেশনটা এখানে সাকসেসফুলি শো করতেছে সো এরপর আমাদের নেক্সট স্টেপ কি নেক্সট স্টেপ হচ্ছে আমাদের রি ফর্মটাকে কনফিগার করা আমাদের অ্যাস নোটিফিকেশনের কাজ শেষ আমাদের যে কোনো আমাদের প্রজেক্টের যে কোনো জায়গায় আমরা এখন অ্যাস নোটিফিকেশন ইউজ করতে পারবো সো বি ফর্মটা আমাদের কিভাবে ইউজ করতে হয় আমাদের অলরেডি এখানে ইনস্টল হয়ে গেছে বি ফর্ম সো এরপর আমাদের যেটা করতে হবে এটা কিছু ইম্পোর্ট আছে অর্থাৎ আমাদের ফর্মে কিভাবে ইউজ করতে হয় এটা আমরা একটু পরে দেখবো আগে আমাদের অ্যাপ জেস এর কাজ সারবো সো অ্যাপের ভিতরে আমাদের যেটা আছে আমাদের এই জিনিসগুলো উপর থেকে আমাদের ইম্পোর্ট করতে হবে বি ফর্মের জন্য সো এটা আমরা এখান থেকে কপি না করে মেনুয়ালি করবো যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় সো এখানে আমাদের অ্যাপ জেস এর ভিতরে আসবো সো অ্যাপ জেস এর ভিতরে আসবো এবং টপে আসার পর এখান থেকে আমরা যেটা করবো এখানে জাস্ট বলবো ভিউ এর পরে বা নিচে দিলেও চলে কোনো সমস্যা এক জায়গায় দিলেই হয় ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট আমাদের এখানে ইম্পোর্ট এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট হবে কারণ এখানে মাল্টিপল জিনিস আমরা ইম্পোর্ট করবো ফার্স্ট আমরা ইম্পোর্ট করবো ফ্রম দেন আমাদের হ্যাস ইরর এগুলো হচ্ছে সব প্রি ডিফাইন্ড কম্পোনেন্ট যেগুলো আমাদের বি ফর্মের ভিতরে আসে সো অ্যালার্ট অ্যালার্ট ইরর সবগুলো ফর্ম বি ফর্ম সো এগুলো ইম্পোর্ট করার পর আমাদের মানে মাত্র ইম্পোর্ট করলাম এরপর আমাদের বলে দিতে হবে ভিউকে যেটা ইউজ করার জন্য সো ইউজ করার জন্য যেটা বলতে হবে এটা ডিফারেন্ট ভাবে বলতে হয় আমাদের মানে এটা কাজ করে না উইন্ডো ডট ফর্ম অ্যাপটা বড় হতে হবে ইজ ইকাল টু এফ ও আর এম ফর্ম এই ফর্ম হচ্ছে এখানে আমাদের উইন্ডো বলতে যে লারাবেল এই সরি নট লারাবেল জাভাস্কিতে প্লেন ভ্যালিনাজা ভ্যালিনা জাভাস্কিতে একেবারে সিম্পল একটা জিনিস যেটা আমাদের কারেন্ট পেজে কোনো কিছু রিকোয়ার করতে বোঝানো হয় সো উইন্ডো ডট ফর্ম এই ফর্মে এই উইন্ডো ফর্ম ভ্যালেবেল যেটা আছে এটা আমরা ডিফাইন করে দিচ্ছি ইম্পোর্ট যে ফর্মটা করলাম এই ফর্মটা এখানে আমরা ডিফাইন করে দিচ্ছি সো এরপর আমাদের আরও দুটো জিনিস করতে হবে সেটা যদি আমরা এখানে ঠিক মতো লক্ষ্য করি দেন দেখতে পাবো এখানে দুটো কম্পোনেন্ট আছে এই দুটো কম্পোনেন্ট আমাদের রেজিস্টার করতে হবে এই দুটো কম্পোনেন্ট আমরা এইমাত্র ইম্পোর্ট করলাম সো এই দুটো আমাদের গ্লোবালি রেজিস্টার করতে হবে এখানে আমরা বলে দিচ্ছি দুটো কম্পোনেন্ট क्रिएट रिलोड दिए देखी क्या करते प्लस समस्या नहीं এই ফাংশনটা এই অর্থাৎ আমাদের এই ফাংশনটা খুঁজে পাচ্ছে না সেই জন্য এখানে ইরর শো করতেছে কনসোলে আমাদের ওপেন কল ইরর দেখতে পাচ্ছেন সো ফার্স্ট আমাদের এই ফাংশনটা ক্রিয়েট করতে হবে সো এই ফাংশনটা কোথায় আছে আমরা একেবারে নিচে আসব রিলোড এর পর গিয়ে ক্রিয়েট করব সো ক্রিয়েট আমরা জাস্ট এই ফাংশন দিয়ে যেটা করব আমাদের মডেল ইনিশিয়েট করে দিব সো ফার্স্ট আমাদের মডেল লাগবে সো আমি জাস্ট গেট বুটস্ট্র্যাপে চলে যাচ্ছি যেহেতু আমাদের বুটস্ট্র্যাপ ফোর ইউজ করতেছি জাস্ট এখানে সার্চ করি মডেল সো মডেল এই যে কম্পোনেন্ট एग्जांपल মডেলে চলে যাব এবং এখান থেকে স্ক্রল করে আমরা দেখব কোনটা ভার্টিক্যাল মানে লং স্ক্রলিং কন্টেন্ট যেটা আমাদের ফর্মটা অনেক লম্বা হবে সো এটা এখান থেকে জাস্ট আমাদের এটা কপি করতে হবে যে এই মডেলটা মডেলটা পুরো স্ট্রাকচারটা এখানে দেওয়া আছে সো পুরোটা এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এবং কপি করে পরে নেওয়ার আসার পরে সো একেবারে আমরা এখানে আসব এবং এই যে এই যে ডিপ মানে অর্থাৎ এই লাস্ট ডিপের পরে আমরা এখানে এসে পেস্ট করব ওকে পেস্ট করার পর আমাদের এখানে কিছু চেঞ্জেস আছে সেই চেঞ্জেসগুলো আমরা করব অর্থাৎ আমাদের কত কত একটা ফিল্ড ডিফাইন করতে হবে দেন আমাদের ফর্মের অ্যাকশন বলে দিতে হবে সো এই কাজগুলো আমরা ধীরে ধীরে করব এখানে एग्जांपल যত জায়গায় আছে আমি एग्जांपल সিলেক্ট করে নেছি আমাদের এই দিয়ে एग्जांपल एग्जांपलের পরিবর্তে আমরা এখানে দিতে পারি যে অর্থাৎ আমাদের কাস্টমার কাস্টমার মডেল দিতে পারি সো সেই ক্ষেত্রে আমরা एग्जांपलের পরিবর্তে এখানে লিখব কাস্টমার 
কাস্টমার দিন এখানে আবার এখানেও एग्जांपलে পরিবর্তন হবে কাস্টমার কাস্টমার জাস্ট এখান থেকে কপি করে জাস্ট এখানে পেস্ট করে দিলাম তো এরপর আর কি এরপর আমাদের এখানে একটা মডেল বডির ভিতরে যা কাজ করার সব কাজ করতে হবে আর বাকি যে কাজগুলো আছে আমরা ধীরে ধীরে দেখব সবকিছু কিন্তু আমাদের এখানে আগে যেটা করতে হবে আমাদের ক্রিয়েট এর ওখানে আমাদের মডেলটা কল করতে হবে সো মডেলটা কল করার জন্য যেটা করতে হবে এখানে উপরে আমাদের এখানে মডেল এর যে আইডিটা দিলাম কাস্টমার মডেল লং এটা কপি করে নিলাম এখান থেকে কারণ এই এইটাতেই আমাদের কল করতে হবে সো স্ক্রল করে নিচে আসব এবং ক্রিয়েট সেকশনে যাব আমাদের ক্রিয়েট সেকশনে গিয়ে আমাদের যেটা করতে হবে এখান থেকে মডেল আমাদের কিভাবে কল করতে হয় ফারস্টে আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের ফর্ম যেটা আছে ওকে আমাদের ফর্ম এখন ইনিশিয়েট করা হয় না এই কম্পোনেন্টের ভিতরে সো ফার্স্ট আমাদের ফর্মটা রিসেট করে দেব ওটা আমরা পরে করলে চলবে কিন্তু আগে আমরা যেটা করব ফার্স্ট আমাদের মডেলটা ইনিশিয়েট করব সো মডেলটা ইনিশিয়েট করার জন্য জাস্ট আমরা যে কোরি কিভাবে ইনিশিয়েট করি সেভাবে করতে পারি সো ফার্স্ট আমাদের এখানে মডেলের অর্থাৎ আমাদের মডেলের আইডিটা বলে দিতে হবে সো মডেলের আইডি হচ্ছে আমাদের কাস্টমার মডেল লং এরপর জাস্ট বলতে হবে এম ও ডি এল মডেল শো ফাইন সো এবার আসি এবং দেখি আমাদের এটা কাজ করতেছে কিনা হার্ড রিলোড দেই এখানে फर्मिए তো আমাদের ফর্মের ভিতরে ফর্ম ইনিশিয়েট করার জন্য যেটা করতে হবে প্রথমেই আমাদের ডেটা সেকশনে যেতে হবে ডেটা সেকশনে কাস্টমার আগে বা পরে যে কোনো জায়গা থেকে আমরা জাস্ট কাস্টমারের পর থেকে শুরু করি সো এখানে আসার পর নতুন ভাবে বলতে হবে ফর্ম ফর্ম ইজ इक्वल टू নিউ ফর্ম যেটা আমরা অ্যাপ জেস একটু আগে ডিফাইন করেছিলাম উইন্ডো দিয়ে সো এরপর এখানে একটা অবজেক্ট এবং এর ভিতরে আমাদের সবগুলো ডিফাইন করতে হবে ফিল্ড গুলো ডিফাইন করতে হবে যেমন ফারস্টে আমাদের আইডি দেন কি আছে আমাদের আইডি পর থাকবে নেম নেম এর পর থাকবে আমাদের ইমেল সো ইমেল এর পর আমাদের আছে ফোন নাম্বার ফোন নাম্বার পর অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস এর পর আছে আমাদের টোটাল ফাইন আমাদের ফর্মটা ডিফাইন করা হয়ে গেল ওকে সো এরপর আমরা যেটা করতে পারি আমাদের উপরে মডেলের ভিতরে আসবো এবং মডেলের টাইটেলটা চেঞ্জ করতে হবে মডেলের টাইটেল এবং ফিলগুলো মানে দেওয়া শুরু করে দিতে পারি তো তার আগে আমরা যেটা করবো এখানে ব্যাক করবো এবং আমাদের বি ফর্মে যাবো এবং বি ফর্মে এখানে যদি আসে আমাদের একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে অর্থাৎ এই যে পুরো ফর্মের ভিতরে যত যা যা করতে হবে আমাদের বুড়েস্ট অফ মার্ক আপ ফোরে একটা পুরো ফর্ম দেওয়া আছে সো আমি যেটা করতে পারি এখান থেকে পুরোটা কপি করে নেবো ফার্স্টে তো পুরোটা কপি করে আমাদের মডেলের বডির ভিতরে আসবো মডেল বডির ভিতরে পেস্ট করে দিব ওকে তো আর এরপর আমাদের এই যে লগইন বাটন যেটা আছে লগইন বাটন আমাদের লাগবে না জাস্ট লগইন বাটনের অ্যাট্রিবিউট গুলো আমরা এখান থেকে কপি করে এবং সাবমিট টাইপ লিখে নিতে হবে এখান থেকে কপি করে আমরা জাস্ট এখানে আমাদের সেভ চেঞ্জেস বাটনে দিয়ে দেব ফাইন আমাদের এরপর লগইন বাটনের দরকার নাই লগইন বাটন আমরা ফেলে দিতে পারি ফর্ম ফর্ম ঠিক আছে সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু আমাদের প্রবলেম যেটা হবে এখন আমাদের এই ফর্ম যেটা আছে এই ফর্মটাই মডেল বডির বাইরে ভিতরে বাইরে নিতে হবে এই অর্থাৎ আমরা এখান থেকে মডেল বডিটা ভিতরে আনতে হবে फर्म फिल्डिंगल कन्सोल 
হ্যালো ওকে ফাইন তো এরপর যদি আমরা এখানে আসি এবং এখানে আমাদের পেজে হার্ড রিলোড দেই এবং আমাদের নতুন ভাবে অ্যাড করার চেষ্টা করি দেন আমরা আশা করতেছি আমাদের ফর্ম সবকিছু ঠিকমতো কাজ করবে তো এখানে আমাদের একটা ফিল্ড আসতেছে ফিল্ড সাকসেসফুলি সবকিছু ঠিক আছে তো যখনই আমরা ফিল্ডে কোনো কিছু দিয়ে টেক্সট দিয়ে সাবমিট করব দেন আমাদের এখানে হ্যালো প্রিন্ট হবে ঠিক আছে এর মানে আমাদের মেথড সবকিছু কাজ করতেছে কোনো প্রবলেম ছাড়াই তো এরপর আমরা কি করতে পারি আমরা তাড়াতাড়ি করে ফিল্ডগুলো অ্যাড করে নিই ফিল্ড অ্যাড করার পূর্বে আমাদের আর কাজ করতে হবে অর্থাৎ আমাদের এই ইরোটা হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের এই ফর্মের ইরোটা হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের এখানে নতুন আরো কিছু এক্সট্রা ফিল্ড অ্যাড করা মানে এক্সট্রা ফিল্ড অ্যাড করতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি আমাদের ওকে আমাদের এখানে এই যে হ্যাজ ইরর যেটা আছে হ্যাজ ইরর এখানে আমাদের বলা আছে যে হ্যাজ ইরর থাকলে কিভাবে করতে হয় এই যে এখানে হ্যাজ ইরর এই এই ফিল্ডে অ্যাড করতে হবে যেটা আমাদের অলরেডি মনে হয় অ্যাড করা আছে হ্যাঁ হ্যাজ ইরর আছে কিন্তু উপরে আমাদের আরো একটি অ্যালার্ট বক্স অ্যাড করতে হবে অ্যালার্ট যেটার মাধ্যমে অ্যালার্ট ইরর শো করবে এই যে এইটা এবং এখানে আরো সাকসেস মানে অ্যালার্ট এই যে অ্যালার্টগুলো আছে আমরা এইগুলো ইউজ করবো না আমাদের নিজেদের মতো করে আমাদের নোটিফিকেশনের মাধ্যমে ইউজ করব তার আগে আমাদের ফর্মের গ্লোবাল ইরর শো করার জন্য আমাদের এখানে নতুন আর একটা অ্যালার্ট বক্স লাগবে যেটা হচ্ছে আমাদের মডেল বডির পরে মডেল বডির পরে এখানে নিতে হবে অ্যালার্ট অ্যালার্ট ইরর অ্যালার্ট ইরর ফ্রম ইজ ইকাল টু ফ্রম इमेल ইমেল এবং টেক্সট টাইপ যেটা করতে পারি আমরা এখানে ইমেল বলে দিতে পারি টেক্সট টাইপ ইমেল হবে এখানে তো ইমেলের পর যেটা হবে এখানে নতুনভাবে আমাদের নতুন আর একটা নিতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ইমেলের পর কি আছে ইমেলের পর আছে আমাদের ফোন নাম্বার সো এখানে আমরা টেক্সট টাইপ টেলি বলতে পারি টেলিফোন নাম্বার টেলি আর টেক্সট বললেও কোনো সমস্যা নাই এরপর যত জায়গায় ইমেল আছে ইমেলটা আমরা চেঞ্জ করে দেবো ফোন নাম্বার ফোন দিয়ে তো ইমেল জাস্ট মাল্টি সিলেক্ট করে নিলাম এরপর জাস্ট ইমেলের পরিবর্তে ফোন আমি একসাথে সবগুলো চেঞ্জ করে দিলাম তাড়াতাড়ি করার জন্য তো এরপর আমাদের ইমেলের ফোন নামের পর আছে অ্যাড্রেস তো অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হবে এখানে টেক্সট ফিল হবে না টেক্সটে দেওয়া হবে অ্যাড্রেস তো এখানে ইনপুট টাইপ ইনপুটের পরিবর্তে টেক্সট এরিয়া বলতে হবে নট টেমপ্লেট আমি এক্সকিউজ সরি টেক্সট এরিয়া এবং অবশ্যই এটা ক্লোজ করতে হবে টেক্সট এরিয়া ক্লোজ করতে হয় আর এখানে যেটা করতে হবে আপাতত আমাদের টাইপ বলে দেওয়ার কোনো দরকার নাই মডেল ফোনের পরিবর্তে হবে অ্যাড্রেস আমরা যেসব সবগুলো একসাথে সিলেক্ট করে নিচ্ছি ফোনগুলো এরপর এ ডি ডি আর ই এস এস আমাদের অ্যাড্রেস ফাইন আমাদের এরপরের ফিল্ড আছে টোটাল তো টোটালের জন্য আমি যেটা করবো ফোনের ফিল্ডটা কপি করে নিব কারণ এরিয়াটা ডিফারেন্ট আমাদের অ্যাড্রেস একটা ডিফারেন্ট সেই জন্য তো এখানে ফোনের পরিবর্তে হবে টোটাল টোটাল এবং যত জায়গায় ফোন আছে ফোনের পরিবর্তে সব জায়গায় হবে টোটাল আর এখানে টেলির পরিবর্তে এখানে হবে নাম্বার ফাইন আমাদের পুরোটা আমাদের বাইন্ডিং শেষ অর্থাৎ আমাদের ফর্মের সব ফিলগুলো অ্যাড করা হয়ে গেল এবং প্রত্যেকের সাথে বাইন্ড করাও হয়ে গেল তো অ্যাড নিউ দিলে ওকে এখানে আমাদের টাইটেলটা চেঞ্জ করা হয়নি মডেলের টাইটেলটা আমরা কুইকলি চেঞ্জ করে ফেলি মডেলের টাইটেল যেটা দিতে পারি আমরা এখানে কাস্টমার অ্যাড নিউ কাস্টমার দিতে পারি অ্যাড নিউ কাস্টমার ফাইন এবার যদি আমি এখানে রিলোড দেই দেন আমরা সব কিছু ঠিকমতো কাজ করবে আমাদের আশা করতেছি হ্যাঁ অ্যাড নিউ কাস্টমার এবং আমাদের যেগুলো ফিল্ড দিয়েছিলাম সবগুলো ফিল্ড এখানে সাকসেসফুলি শো করতেছে তো এরপর আমরা যদি লক্ষ্য করি এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু বাইন্ড হচ্ছে সো বাইন্ড কোথায় হচ্ছে আমাদের ফর্মের ভিতরে যে ডাটাগুলো বলে দিচ্ছি ওইটার সাথে বাইন্ড হচ্ছে অর্থাৎ এখানে ফর্ম অবজেক্টের ভিতরে যদি আমরা লক্ষ্য করি যতগুলো ফিল্ড এখানে আছে আমাদের যেমন অ্যাড্রেস দেন আমাদের নেম ইমেল আইডি এ প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু বাইন্ড হয়ে যাচ্ছে এবং যদি আমরা এখান থেকে চেঞ্জ করা শুরু করি দেন আমরা দেখবো এখানে নেম যে ফিল্ড আছে এখানে নেম ফিল্ডের ভিতরে এই যে বাইন বাই অটোমেটিক চেঞ্জ হচ্ছে এবং অ্যাড্রেসে চেঞ্জ এই ইমেলে চেঞ্জ করলে ইমেল চেঞ্জ হচ্ছে দেন আমাদের ফোন নাম্বারে যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করি দেন ফোন নাম্বার চেঞ্জ হচ্ছে দেন অ্যাড্রেসে চেঞ্জ করলে আমাদের উপরে অ্যাড্রেস সেকশনে চেঞ্জ হচ্ছে সো এখানে সবগুলো আমাদের বাইন্ড সাকসেসফুলি আছে কোনো সমস্যা নাই সো এরপর আমাদের যেটা করতে হবে স্টোর ফাংশনে গিয়ে আমাদের ডাটাগুলো আমাদের এন্ড পয়েন্ট এপিআইতে কল করতে হবে এবং ডাটা স্টোর করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের শেষ কাজ তো শেষ কাজ এখানে আসার পর আমরা যেটা করবো প্রথমে আমাদের স্টোর ফাংশনের ভিতরে যাবো স্টোর ফাংশনে যাওয়ার যাবো এবং এখানে আমাদের যে কনসোল করা আছে কনসোলটা সরিয়ে দেবো কারণ আমাদের কনসোল দরকার নেই ফার্স্ট আমাদের যেটা করতে হবে দিস ডট প্
true এরপর হচ্ছে this dot from dot post ওকে এখানে আমাদের এক্স ইউ সার দরকার নেই আমরা ডাইরেক্ট এরকম ফর্ম দিয়ে পোস্ট রিকোয়েস্ট সেন্ড করতে পারি তো এরপর আমাদের এখানে প্যারামিটার নিবে যে এখানে কোন এন্ড পয়েন্ট আমরা পাঠাতে যাচ্ছি তো আমাদের আমাদের পোস্টম্যান যদি যাই এবং পোস্টম্যান থেকে আমরা যদি দেখি যে ক্রিয়েট কাস্টমারের এপিআই টা কি সেটা আমরা দেখতে পাবো যে স্ল্যাশ কাস্টমার পোস্ট মেথডটা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা আসবে ওখানে পেস্ট করে দিব কারণ আমাদের অলরেডি এটা পোস্ট মেথড আমরা দেখতেছি এখানে কল করেছি আমরা সো এরপর আমাদের যেটা করতে হবে মেথডের পর আমরা এখানে বলতে হবে দেন যখন আমরা এক্সইউ ছাড়া ডাইরেক্ট ফর্ম দিয়ে পোস্ট বলবো এখানে ডিস এর পরিবর্তে মানে ফর্মের পরিবর্তে এক্সইউ এর পরিবর্তে ফর্ম ইউজ করলে আমাদের আর ডেটা বলে দিতে হবে না কোন কোন ডেটা আমরা সাবমিট করতেছি আর এক্সইউ দিলে আমাদের প্রত্যেকটা ডেটা বলে দিতে হবে তো সেই জন্য ফর্ম ইউজ করাই বেটার আমাদের এই ফাই প্লাগইনটা অলরেডি আমাদের এই ফাংশনালিটিটা ইজিলি দেয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো আর কষ্ট করে আমাদের পুরোটা এক্সইউ দিয়ে কত কিছু করার কোনো দরকার নাই তো রেসপন্স সরি রেসপন্স এরপর রেসপন্স ইজ इक्वल टू রেসপন্স এর ফাংশন হবে এবং এখানে আমাদের রেসপন্স এর পর কি করতে হবে ফার্স্ট আমাদের গেট ডাটা গেট করতে হবে অর্থাৎ নতুন ডাটা অ্যাড হলে ওই ডাটা ডাটাবেস থেকে আবার গেট করতে হবে সেজন্য গেট ডাটা করলাম সো এরপর আমাদের এই যে আমাদের মডেল যেটা আছে মডেলটা হাইড করে দিতে হবে সো মডেলটা আমরা হাইড করব সেম ভাবে যেভাবে আমরা শো করেছি সো এখানে হাইড বলে দিতে হবে হাইড এবং সাথে সাথে আমাদের যেটা করতে হবে যে আমাদের এখানে একটু চেক করতে হবে যদি ইফ দিস ডট ফ্রম not of focus from dot successful successful যদি আমাদের এই ফর্মটা सक्सेसफुल হয় দেন আমাদের এত ফর্মের এই ফর্মটা বলতে ফর্ম রিকোয়েস্ট দেন আমরা যেটা করব this dot progress dot finish অর্থাৎ আমাদের প্রগ্রেস ফিনিশ হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে আমরা যেটা করব একটা নোটিফিকেশন সেন্ড করব শো করব তো this dot এবার আমাদের ডলার সাইন দেন as notify as notify dot success সাকসেস দেন আমাদের এটা বলতে হবে কাস্টমার সাকসেসফুলি সাকসেসফুলি সেভ সাইট এবং এটা টাইটেল হবে সাকসেস ফাইন আর যদি কোনো রকম আমাদের এখানে এলস দিতে হয় অর্থাৎ এলস যদি কোনো ধরনের এরর থাকে দেন আমাদের কি হবে যদি কোনো কারণে ফেল হয় দেন আমাদের ডিস ডট প্রোগ্রেস ফার্স্ট অফ অল প্রোগ্রেসটা ফেল করবে আমাদের ফেল শো করবে রেড হয়ে যাবে আর দে এরপর আমাদের নতুন একটা ফাং এই নতুন একটা নোটিফিকেশন শো করতে হবে সেটা হচ্ছে this dot as notify as notify dot error as notify dot error এখানে আমরা যেটা বলতে পারি something uh, something went wrong এই টাইপের একটা এরর দিতে পারি যেটা আমি এখান থেকে টেক্সটটা কপি করে নিয়ে এনে দিয়ে দিচ্ছি যাতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারি এটা তো জাস্ট এখান থেকে পেস্ট করে দিলাম ওকে ফাইন সো এরপর আমাদের ফ্রম এটা হচ্ছে আমাদের ইফ ইলস এর ক্যাশ হ্যান্ডেল করলাম অর্থাৎ ইফ ইলস এর ইরর হ্যান্ডেল করলাম এরপর আমাদের রেসপন্স এর ক্যাশ হ্যান্ডেল করতে হবে অর্থাৎ আমাদের ইরর যদি থাকে রেসপন্স এর ভিতরে ক্যাচ ইজ इक्वल टू ই দিস ডট প্রোগ্রেস ডট ফেল এবং সাথে সাথে কনসোল ডট ইর কনসোল আমাদের ইররটা কনসোল করে দিবে সেজন্য কনসোল ডট रिप्लेक्टेल তো এড নিউ করার পর এবার যদি আমি এখানে সাবমিট বাটনে ক্লিক করি সব ফাঁকা রেখে দেন আশা যেটা করতেছি আমরা এরর শো করবে কারণ আমাদের ভ্যালিডেশন করা আছে ব্যাকএন্ডে তো সাবমিট ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা ফিল্ডে এরর শো করতেছে এই যে देयर আর সাম প্রবলেম ইন ইওর ইনপুট উইথ ইওর ইনপুট এরপর প্রত্যেকটা ফিল্ডে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আলাদা আলাদা ভাবে এরর বলে দিচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের এই যে এই প্লাগইনটা এই আমাদের বি ফর্ম প্লাগইনটা ইউজ করার সুবিধা যেটা আমাদের এরর হ্যান্ডেল একেবারে ইজি হয়ে যায় অনলাইনে এই এররটা হ্যান্ডেল করতে আমাদের অনেক ঝামেলা করতে হতো ভিউ বেস দিয়ে সো এটা আমাদের এক খুবই উপকারী একটা জিনিস যেটা আমাদের এখানে হ্যান্ডেল করা হয়ে গেল এররটা হ্যান্ডেল হয়ে গেল সো এরপর আমি যেটা করব আমাদের রিয়েল ডেটা দিয়ে অ্যাড করার চেষ্টা করব যে অ্যাড কো অ্যাড হচ্ছে কিনা এটা দেখার চেষ্টা করব সো আমি জাস্ট আমার নাম ইউজ করতেছি দেন একটা জিমেইল ইউজ করলাম দামি জিমেইল এরপর একটা ফোন নাম্বার ইউজ করি এখানে ফোন নাম্বার সো এরপর অ্যাড্রেস যেটা দিতে পারি ঢাকা বিডি জাস্ট আমরা বোঝার জন্য এরপর টোটাল টোটাল জায়গায় 500 দিয়ে দিলাম এরপর যখনই আমরা সেভ বাটনে ক্লিক করব দেন আমাদের এটা সাবমিট হয়ে যাবে এবং ডাটা নতুন ডাটা অ্যাড করবে এবং টপে শো করবে আমরা আশা করতেছি সো ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করে দেখি সাবমিট 
দেন দেখতে পাচ্ছেন কাস্টমার সাকসেসফুলি অ্যাডেড এটা আমাদের নোটিফিকেশন শো করতেছে এবং উপরে আমরা প্রগ্রেস বার দেখলাম এবং এখানে আমাদের সাথে সাথে ডাটাটা সাকসেসফুলি এখানে শো করতেছে সো এরপর দ্বিতীয়বার যখন আমরা অ্যাড বাটনে ক্লিক করব দেন দেখতে পাবো আমাদের সব ডাটাগুলো এখানে এক্সিস্ট করতেছে আবার থেকে যাচ্ছে কিন্তু আমরা এটা চাচ্ছি না আমরা যখন যখন অ্যাড নিউ ক্লিক করব সাবমিট হয়ে যাবে তখন এটা আর ফিল ফ্রেশ হয়ে যাবে কোনো ডাটা থাকবে না সো সেই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে এটা আমাদের হচ্ছে আমাদের এই যে ক্রিয়েট ফাংশনের ভিতরে সো ক্রিয়েট ফাংশনের ভিতরে আমাদের দুটো লাইন অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট আবার দিস ডট from dot reset reset bolte amader from from er sob reset kore diye sob field gulo so er por hocche from this dot from dot clear clear bolte amader error gulo clear kore clear kore dibo existing jodi kono error thake ogulo clear kore dibo amader so function gulo amader ekhane use korte hobe so fine er por jodi ami ekhane reload dei reload dewar por ami jodi kono kichu ekhane okay maybe ekono problem ache amader ekhane dekhi console clear undefined let's see what happened okay ekhane form banani mistake hocche amar excuse me sorry ami fine amar ebar jodi amra reload dei ebar amader form asteche ebar jodi ami submit kori then problem amader ekhane show korteche jokhon ami ekhan theke faka jaga click korbo eta chole jabe ditiyo bar jokhon click korbo tokhon kintu amader existing error gulo thakteche na karon amra ditiyo bar amra clean kore dichi form ta ejonno gulo chole jacche so ami ekhane notun bhabe abar ekta e add korar chesta kori ekhan theke টোটাল এবারে যদি এখানে সাবমিট করি দেন আমাদের সাকসেসফুল হয়ে গেল হেড হয়ে গেল ডাটা এবারে দ্বিতীয়বার ক্লিক করলে পুরো ফর্মটা ফ্রেশ হচ্ছে কোনো এক্সিস্টিং ডাটা থাকতেছে না সো এই ভিডিওতে আমরা যেটা করলাম আমাদের অ্যাড পার্ট কমপ্লিট করলাম অর্থাৎ আমরা নতুন ভাবে ডাটা অ্যাড করতে পারছি আমাদের ডাটাবেজে স্টোর হচ্ছে সো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग ইনশাআল্লাহ পরের ভিডিওতে আমরা এডিট পার্ট কমপ্লিট করব সো अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग আল্লাহ হাফেজ